The first grader por Justin Chadwick. The first grader era el historia de Kimani Nagamarushi, un keniano de 84 años perteneciente a la tribu Kikuyuyu, quienes en 1953 liderados por Mao Mao iniciaron una revolución en contra del imperio británico. Entre 1951 y 1959, Marush sufrió crueles y inhumanos tratos en distintos campos de concentración, además sufrió la pérdida de toda su familia. Durante joven, nunca tuvo la posibilidad de estudiar debido a los escasos recursos económicos. Entonces, tuvo que esperar hasta el año 2003, cuando el gobierno keniano anunció educación gratuita para todos, y fue allí donde Marush por fin logró ingresar a una educación primaria. Who is he? Why is he in school uniform? His name is Maruke. Mzee, nani alikupatia permission to be here? He wanted to come to school, so I let him. What do you mean? This is a primary school. So the government said everybody has the right to go to school. Just because our politicians are stupid doesn't mean we have to be as well. He can't stay here. Adults must go to the adult school. Now sit with Ajilizia now. He fought the British. He was imprisoned in the camps. Oh, Mao Mao, huh? Typical Kikur. I should have known. Excuse me? I thought tribalism was over. This has nothing to do with tribalism. It's about doing what's right for the school. An old man like him does not belong in a classroom full of children. Now we'll continue this conversation in your office. ¿Qué protege el derecho a la educación de Marrús? La educación es un derecho fundamental e indispensable para la aplicación de todos los derechos, ya que esta genera libertad, autonomía y desarrollo. El derecho a los derechos humanos protege el derecho de Marrús a una educación elemental de calidad gratuita. En ningún momento el derecho internacional humanitario es aplicable a la escena leyes específicas aplicables. En la escena anterior se observa cómo Marrús le desnegaba el derecho a la educación por su edad y además se le discriminaba por pertenecer a los Kikuyu. A raíz de lo anterior, las leyes específicas aplicables son. Justicia Internacional, Marrush puede denunciar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que abarca todas las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en cualquier parte del mundo. Asimismo puede denunciar ante la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos que vela por el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos. Parado. El gobierno keniano promueve el principio de igualdad y el derecho a la educación mediante el acceso gratuito a toda persona de educación. Sin embargo, no brinda las garantías necesarias para que esto se cumpla ocasionando discriminación.